Hello students, in the video, la basic concepts of chemistry and chemical calculations, la evolution of 36, 38, 39, and 36 is the same. Mass of one atom of an element is 6.645 into 10 power of minus 23 gram. How many moles of element are there in 0 0.320 kilogram? That is one element of one atom of mass. 6.645 into 10 power of minus 23 gram. Abdina 0 0.320 kilogram la yevlov moles irkhi. Abdin question kekranga. Mass of one atom of the kurthatanga. Yevlov kilogram la yevlov mole irkun terinuna. Modala, one mole la yevlov atoms irkhi. Abdin kandapikno. One mole abdin rade. 6.022 into 10 power of 23 atoms irke abdinger than a mole concept la perturco. So 6.645 into 10 power of minus 23 gram yum into 6.022 into 10 to the power of 23 yum on the multiply panum. Itala pathing num 10 power of minus 23 yum 10 power of plus 23 on the cancel item. Either and you multiply pana 40 grams kadachurum. So uru atatodia weight on the evlavu. One mole of weight is 40 gram. Abdina, 0 0.320 kilogram is the same mole. If you have 40 gram, one mole is the same So, 1 into this is kilogram. This is the gram. One kilogram is the same kilogram. One kilogram is the same gram. One kilogram is the same kilogram. 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 One kilogram 320 grams in karekum. In the gram, in the gram cancel item. In the zero, in the zero cancel item. 432 and rakum. So 8 moles in karekum. So 0 0.320 kilogram la vandhi 8 moles in karekum. Arthad 38th question. What is the empirical formula of the following? Empirical formula of the following is a molecular formula. Vandhi. Simplest ratio of the empirical formula. In a Kutrikana, fructose C6H2O6. In the molecular formula on the exam on the Kakam Kutter Clam, where fructose put a Kutrana, you go the C6H2O6, you get the formula in the Kuno. It was a honey lurk, it would be empirical formula Kakranga. Molecular formula on the C6H2O6. Molecular formula being the word compound lay in the atom, in the allow like a kudan, exact allow sola kudan on the molecular formula. Empirical formula being the simplest ratio. Ipo carbon on the R irke, hydrogen on the pananderke, oxygen on the R. It is the simplest ratio of mathurum. It is the six sala divide panama, one is to two is to one and katakatalia. Apo carbon on the one, so C putrukum, hydrogen on the two, H2, oxygen on the one and so O. So, in the simplest form the empirical formula. At the caffeine, C8, H10, N4, O2. In the substance, the T coffee is the molecular formula. C8, H10, N4, O2. This is the simplest ratio. Here, the least number is 2. So, 2 is the divide. So, carbon is 4, hydrogen is 5, nitrogen is 2, oxygen is 1. So, in the this is the empirical formula. அடுத்தது 39th sum இது பார்க்கதாம் பெருசாருக்கிறாமார் இருக்கும் பட் புரிஞ்சிட்டின் ரம்ப சிம்பலான சம்தாம் the reaction between aluminium and ferric oxide can generate temperature up to 3273 Kelvin and is used in welding metals அதாவது aluminium ferric oxide வந்து react பண்ணும் போது நமக்க வந்து நிறையா வந்து heat energy கடைக்கும் அதாவது temperature பத்தியினா 3273 Kelvin அலவுக்கு வந்து temperature வந்து produce ஆக்கும் அந்த temperature வைச்சு வந்து metals வந்து welding பண்ணா பாய்ன் படுத்துவோம் இதில் aluminium துடைய atomic mass குட்திருக்காங்க 27 U oxygen பத்திருக்கினா 16 U அந்த reaction குட்திருக்காங்க 2 moles of aluminium வந்து 1 mole of ferric oxide குட react ஆகும் போது 1 mole of aluminium oxide 2 moles of ion கடைக்கும் இந்த மாறி ஒரு stoichiometric equation குட்துடாங்க இவ்வளோ ratioல் எடுத்துக்டா இவ்வளோ product கடைக்கத்த அப்படின்டு இந்த reaction செய்யிரத்துக்காக நமக்கு aluminium வந்து 324 gram குட்துராங்க ferric oxide வந்து 1.12 kg குட்துராங்க இதிர் அண்டி react பண்ணும் போது 
நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஏஎல் டூ ஓ த்ரீட மாஸ் கால்குலேட் த மாஸ் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ இந்த அளவு எடுத்துக்கும் போது இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ உடைய மாஸ் என்ன ஹவு மச் ஆஃப் த எக்ஸஸ் ரியாஜென்ட் இந்த லெப்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன் நடந்து முடியும் போது எக்ஸஸா இருக்கக்கூடிய ரியாஜென்ட் உடைய மாஸ் என்ன அப்படின்னு ரெண்டு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க நமக்கு கொடுத்த ரியாக்ஷன் வந்து மோல்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மோல் அலுமினியமும் ஒரு மோல் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு மோல் அலுமினியம் ஆக்சைடும் ரெண்டு மோல் அயானும் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா சம்ல பாத்தீங்கன்னா கிராம்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல அவங்க வந்து மாஸ் கொடுத்துருக்காங்களே இந்த மாஸ்ல வந்து எவ்வளவு மோல்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் முதல்ல அலுமினியத்தை பார்ப்போம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் மாஸ் என்னது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி போர் கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் அலுமினியத்துடைய மோலார் மாஸ் வந்து இங்க சம்லே கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி செவன் யூன் சொல்லிட்டு சோ டுவெண்ட்டி செவன் இது ரெண்டையும் வந்து டிவைட் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து டுவெல் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி போர் கிராம்ஸ் ஆஃப் அலுமினியத்துல வந்து டுவெல் மோல்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் இருக்கு அதே மாதிரி ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கேஜி எடுத்திருக்கோம் சோ அதுல எவ்வளவு மோல்ஸ் இருக்குன்னு பாக்கணும் இது வந்து கிலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கிராம் தான் வேணும் ஒரு கிலோகிராம் அப்படிங்கறது தௌசண்ட் சோ தௌசண்ட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டின் கிடைக்கும் இப்போ ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு உடைய மோலார் மாஸ் தெரியும் இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு அயான் இருக்குல்ல அயான் ஆக்சன் இதோடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ வந்து ஆட் பண்ணும் இப்போ அயான் வந்து டூ இருக்கு ஒரு அயானுக்கு வந்து பிப்டி சிக்ஸ் வரும் பிளஸ் ஆக்சன் வந்து த்ரீ இருக்கு இன்டு ஒரு ஆக்சனுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் சோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு செவன் கிடைக்கும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோகிராம்ல வந்து செவன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு இருக்கு சோ நமக்கு கொடுத்த கிராம்ஸ் படி பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு மோல் அலுமினியமும் ஏழு மோல் ஃபெரிக் ஆக்சைடுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் எழுதணும் ரெண்டு மோல் அலுமினியம் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு மோல் ஃபெரிக் ஆக்சைடு இங்க பன்னெண்டு மோல் அலுமினியம் சோ பன்னெண்டு மோல் அலுமினியத்தையும் எடுத்துப்போம் இப்போ இங்க ரெண்டு மோல்னா இங்க ஒரு மோல் அதாவது ரெண்டுக்கு ஒண்ணு இதுல பாதி இருந்தா இது போதுமானது அப்போ பன்னெண்டு மோல் அலுமினியம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க ஆறு மோல் ஃபெரிக் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டா போதும் இல்லையா அப்போ ப்ராடக்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஆறு மோல் அலுமினியம் ஆக்சைடு ஒன் மோல் அப்படிங்கிறது இங்க சிக்ஸ் இல்லையா சோ சிக்ஸ் டூ மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல டுவெல் சோ டுவெல் அயான் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் மாறிடும் இதுல எக்ஸஸ் எது இருக்கு பாருங்க டுவெல் மோல் டுவெல் மோல் வந்து போட்டோம் எக்ஸஸ் இருக்கக்கூடியது வந்து ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு மொத்தம் ஏழு இருந்தது அதுல ஆறு யூஸ் பண்ணிட்டோம் மிச்சம் வந்து ஒரு மோல் இருக்கு சரி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப ஒவ்வொரு சம்மா வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் இதுதான் வந்து நாம கண்டுபிடிச்ச ரியாக்ஷன் இதுல மாஸ் ஆஃப் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ இந்த மாஸ் கேக்குறாங்க மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டு மோலார் மாஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னது சிக்ஸ் மோல்ஸ் சிக்ஸ் தானே இருக்கு சோ சிக்ஸ் மோல்ஸ் இன்டு மோலார் மாஸ் எதனோட மோலார் மாஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடு ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ரெண்டு அலுமினியம் இருக்கு இன்டு ஒரு அலுமினியத்துக்கு வந்து டுவெண்டி பிளஸ் மூணு ஆக்சிஜன் சோ த்ரீ இன்டு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் சோ பிப்டி எயிட் பிளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ கிராம் மோல் இன்வர்ஸ் இது வந்து மோலார் மாசுடைய யூனிட் சோ இதை வந்து சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் மோல் இன்வர்ஸும் மோலும் கேன்சல் ஆயிடும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிராம்ஸ் இருக்கும் அப்போ இங்க ஃபார்ம் ஆன ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ உடைய மாஸ் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் ரியாஜென்ட் இதுல எக்ஸஸ் ரியாஜென்ட் வந்து ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு ஏன்னா ஏழு மோல் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு கிடைச்சிச்சு ஆனா அதுல ஆறு மோல் தான் யூஸ் பண்ணும் ஒரு மோல் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது சோ அந்த ஒரு மோல் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு மாஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் மாஸ்கான ஃபார்ம்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டு மோலர் மாஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து ஒன் மோல் இன்டு ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு மோலர் மாஸ் ரெண்டு அயான் இருக்கு சோ டூ ஒரு அயானுக்கு வந்து பிப்டி சிக்ஸ் மூணு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு வந்து சிக்